Es realmente grave la situación en la que va a dejar José Ramón Enrique Herrera el Ayuntamiento de Durango. Y esto es lo que plantea sobre el punto Octavio Fernández Martínez, diputado local por el Partido Acción Nacional. Eh, a partir de los contratos que se tienen para la prestación de servicios, como lo es el, el tema de arrendamiento vehicular, eh, las patrullas y todos los vehículos que eh, tiene el ayuntamiento pues son arrendados, el contrato vence el día último, el tema de lo que es eh, los, la telefonía que tiene eh, el ayuntamiento, los Cisco, eh, también el contrato vence el día último, el tema de los equipos de cómputo, todo está, este, los contratos vencen para ese día, eh, si no tiene el ayuntamiento actual, no tiene ni para gasolina, eh, menos para mm, a, hacer algún arrendamiento vehicular o otro tipo de situaciones. Pero dijo además que independientemente de que se vaya de senador y que tenga fuero constitucional, es importante que regrese a rendir cuentas de cómo finalmente habrá de dejar el municipio y no solamente dejar la casa tirada para ocupar otro cargo. Me parece que es delicada la situación en que se va a encontrar eh, la administración municipal entrante y tendrá que ir tomando las, las precauciones necesarias, pero eso no significa que el actual alcalde este, pues no tenga que responder en determinado momento, porque en su momento cuando se haga el análisis de la cuenta pública, seguramente el Congreso pues, habrá de llamarlo a cuentas aún teniendo fuero, porque eh, pues no puede ser que un funcionario deje, como lo decía ahorita, un regadero en casa y se vaya a otro, a otro puesto sin, sin interesar cómo, cómo dejó el, el, la administración en la que estuvo trabajando. Esto fue lo expresado por parte del legislador local por el Partido Acción Nacional, Octavio Fernández Martínez.